O hidrogênio é versátil e denso em termos energéticos. Poderá ser um aliado importante da descarbonização da indústria, se for possível produzi-lo de forma limpa e barata. Hello and welcome to Business Planet. This is where it all starts. Electricity is produced here at this solar power park in Puerto Llano in southern Spain. That electricity is then sent to Iberdrola's nearby plant to produce green hydrogen, which in turn is used to make zero emissions fertilizer. O hidrogênio limpo é visto como uma parte importante do puzzle da descarbonização da indústria pesada na Europa. De acordo com os planos da União Europeia, até 2030, 10 milhões de toneladas de hidrogênio renovável serão produzidas na União Europeia e 10 milhões serão importadas. Por enquanto, a produção de hidrogênio verde na Europa é de apenas 20 mil toneladas, de acordo com os dados de 2022. We need to improve a little bit more the technology in order to be implemented in a massive way. We need a clear regulation and clear permitting process and we need access to the grid. What happens to the hydrogen that gets produced here? We supply this hydrogen to our off-taker, that is Fertilera, that is a fertilizer company. They use this hydrogen to produce ammonia and after that, with this ammonia, they produce a lot of fertilizers. Today, with the hydrogen that we can supply, the carbonize 10% of the ammonia production. This is the building where the green hydrogen is actually made. Let's take a look inside. Graças a um eletrolizador, o hidrogênio verde é produzido com eletricidade renovável para dividir as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. A Comissão Europeia implementou um quadro regulamentar para o hidrogênio verde. Os investimentos previstos rondam os 22 mil milhões de euros. The big question is that behind all of this is also the question of the money and the funds. You have the innovation fund, you have the big one, which is the hydrogen banks that closed the first auction a few weeks ago. It was 800 million euros, the first auction. So we estimated that it's around 600 megawatt of projects for renewable hydrogen that are going to be funded. But to get to the targets and the levels we need, os setores considerados difíceis em termos de redução do CO2 incluem os transportes, os fertilizantes e a indústria pesada. Só o aço produz cerca de 7% das emissões de CO2 a nível mundial. O consórcio sueco Hybrid começou a produzir aço a partir de hidrogênio verde para remover o oxigênio do minério de ferro em vez de usar fornos a carvão. A Euronews falou com uma investigadora da empresa mineira sueca que faz parte do consórcio Hybrid. If we have fossil free energy available, a hydrogen can be produced Uh, with only water and fossil free electricity so it can be produced without carbon dioxide emissions and that's what we want to get rid of in the steel making process mas há desafios one of the things that we are struggling with is the permitting processes uh, they are quite slow so we we are ready to start building now but we are waiting for the permits o hidrogênio verde é mais caro do que o hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis, mas a indústria espera que a diferença diminua com a descida dos preços das energias renováveis. In the near to medium term future we see that the prices will be approximately 20% higher than for brown steel. If you translate that into a car, then it's about uh, less than 200 euros extra per car. At the moment, clean hydrogen suffers from a chicken and egg supply and demand issue. The EU is hoping its focus on a clean hydrogen ecosystem will crack the problem of decarbonizing heavy industry like this. See you next time on Business Planet.